Hola, muy buenas. Bienvenidos a Receta Ganadora. Hoy os traigo una paella valenciana de las de verdad, a mi manera. Porque ya sabéis que cada cocinero tiene su forma de hacerlo, aunque los ingredientes son unos ingredientes básicos y hay algunos que son opcionales. Cada uno lo hace como quiere. Una paella obviamente está mucho mejor hecha en leña y si es de naranjo mucho mejor. Pero la práctica, por lo menos en mi caso, es con quemador de toda la vida para hacerla una paella bastante buena. Echamos el pollo. El conejo. Echamos un poquito de sal. Y ahora hay que sofreírlo todo muy bien. A fuego vivo al principio. Va a ir soltando las esencias de lo que va a ser nuestro caldo. Por lo tanto, hay que hacerlo muy bien. Cuando ya el pollo y el conejo esté listo, lo voy a apartar al exterior, que no tengo encendido el fuego. Y ahora vamos a meter la verdura. Verdura, garrofó y judía plana. También se le podría añadir alcachofa. Hay gente que se le echa alcachofa. No es la temporada, pues no se la he hecho. Lo el garrofón o garrofó, eh, en mi caso es congelado. ¿Por qué es congelado? Porque no tengo la posibilidad de cogerlo fresco. Ahora en julio y agosto es la temporada del garrofó fresco. ¿Vale? O sea que lo podríais hacer, pero lo difícil es conseguirlo. Pues movemos la verdura por el centro, que se sofría un poquito. Ya le he bajado el fuego, porque tampoco quiero que se me queme todo, quiero que deje un poquito la esencia. Y ahora apartamos y vamos a poner el ajito picado, que no se nos queme. Todo esto que veis aquí, fíjate, acércate, todo esto que veis aquí, después cuando echemos el agua, todo eso se va a soltar y es lo que va a hacer el fundamento del caldo de la paella valenciana. Y ahora vamos a echar tres cucharadas de pimentón de la vera agridulce, dos y media. Y removemos bien para que no se nos queme el pimentón, que se quema rápido. Ya mezclamos todo. ¿Vale? Y ahora echamos el tomate triturado. Ya sabéis que os pongo las cantidades en la descripción del vídeo. Y dejamos que el tomate pues vaya perdiendo un poquito el agua que tiene. Sobre todo cuando esté el arroz puesto, el arroz no se mueve. Con, no se mueve, no se remueve dentro de la cazuela. Entonces, pues una forma para moverlo un poquito es con el asa meneando la... Bueno, esto ya está casi listo. A diferencia de otros arroces, en la paella valenciana se le echa agua. ¿Y el agua? Pues ¿Qué importancia tiene? Pues mucha. En Valencia, por ejemplo, el agua es dura. En Madrid o en esta zona de, de la Vera, el agua es blanda. Por lo tanto, dependiendo del agua, dependiendo de la temperatura y de la humedad, dependiendo de la altura, pues los tiempos son diferentes. Entonces, cada uno lo tiene que adaptar a las condiciones que tenga en el lugar donde lo haga. Tanto la paella que tenga, el tipo de fuego, la dureza del agua, la humedad y la temperatura, el tamaño de la paella, todo influye. De hecho, los caracoles, los caracoles, los caracoles son opcionales. Y el azafrán, vale, una cebra de azafrán, que es lo que le va a dar el, el color y el sabor a nuestro plato. Hay gente que le echa colorante, a mí no me gusta echarle colorante. Estas paellas amarillas que salen y tal, lo que parece de, sí, de fotografía, a mí me gusta el color natural que le da tanto el pimentón como el azafrán. ¿Veis la marca que le he hecho yo al palillo? ¿Eh? Cuando le, metí, le puse la primera cantidad de agua vale y después le añadí más para hacer el caldo. Pues ahora esta es la medida de agua que tiene que tener la paella. Pues lo sumerjo y está justo, justo la marca 
Por lo tanto, ya está listo para echar el arroz. Ahora lo voy a probar de sal, porque es el momento de rectificar. Le voy a echar un poquito de sal para rectificar. Y ahora es cuando vamos a echar el arroz. Tiene que ser redondo para la paella. ¿vale? Hay diferentes tipos de arroz. Hay, por ejemplo, el J. Sendra, hay el Senia, el Bahía, el Albufera y el Bomba. Esos son los que se utilizan para la paella. El mejor es el, el J. Sendra. Lo que pasa es que es muy difícil de encontrar, ¿vale? Porque el J. Sendra coge muy bien los sabores. El único inconveniente es que se te puede pasar y apelmazar el arroz muy rápido. Es un poco para expertos. El Bomba coge el sabor medianamente bien y lo bueno que tiene es que es más difícil de que se te pase. Lo partimos todo bien, por todos lados. Ahora, al principio nada más echarlo, sí podemos mover, pero solo para colocar y que todos los lados tenga arroz. El fuego está al máximo y desde que echamos el arroz, vamos a tener, en este caso, con las condiciones que tengo yo aquí, pues lo vamos a tener 18 minutos. Los primeros 10 minutos a fuego vivo y el resto a fuego lento. Colocamos y cuando lo tengamos colocado, ya no se va a mover más el arroz. Si tenemos que comprobar si el arroz se está pegando o lo que sea, metemos la pala y movemos así. Y ya sabemos si está. Pero nunca remover el arroz. El arroz ya no se mueve para que no suelte el almidón y se quede un arroz suelto y coja todos los sabores. Pues listo. Esto. 10 minutos a fuego vivo. Bueno, han pasado 10 minutos a fuego alto, ahora lo bajo, ya va asomando el arroz y el resto, 8 minutos, a fuego bajito. Bueno, esto, vamos a meter la cuchara, ya está aquí, ¿sí? perfecta la paella, ya ha pasado todo el tiempo que tiene que pasar. Ahora, ya vamos a dejar un minutito más para hacerle el socarral y ahora la tapamos. 5 minutitos y está lista para comer. Ya ha reposado los 5 minutos. Y la paella está lista. Fijaros qué pintaza de paella valenciana. Ya está lista para comer. Metemos la cuchara. Y veréis el socarrat. La probamos. Perfecto. Socarral le da un gustazo increíble. Pues ya está, amigos. Ya sabéis. Si quieres más recetas ganadoras como esta, suscríbete al canal. Y todos los martes y viernes, una nueva receta ganadora.